A postura assemelha-se a uma posição de yoga, mas trata-se afinal de um simples exercício para saber as horas, numa altura em que se contam os minutos para a chegada do verão, porque não usaram o aperfeiçoado relógio de sol. Aqui em cima de junho, agora viro-me para a sombra. Pronto. Por esta altura, faltavam à volta de 12 horas para a chegada do verão, o dia mais longo do ano a marcar o solstício. Esperam-se 93 dias de calor no hemisfério norte. Quando o eixo está mais inclinado para, para aquele lado, é aí que nós dizemos que começa o verão, é o solstício. Agora, a posição em que a Terra está, isso é que calhar, por assim dizer, neste caso, hora às 11 e meia da noite, Portugal vai estar para o lado de cá, Uh, portanto, nós até vamos estar à noite do lado de cá, às escuras, de, à sombra da terra, por assim dizer, enquanto quem estiver aqui no, no Canadá uh, ou no, no Alasca, aí sim vai ver o sol um bocadinho mais alto. Com o verão a chegar às 23h34, muitos não quiseram esperar e anteciparam a ida à praia. Afinal, já se sente o calor. Já a cheira, já às 8h30, já estava dentro de água. E continuo, saí agora mesmo e está a 100%. Nós somos lá de cima do norte, para nós aqui o mar está sempre melhor do que lá, menos vento, está agradável. Hoje é mesmo o melhor dia. Já conseguiu ir ao banho hoje? Uh, não. A água está, está frio? fria, está fria. Apesar das temperaturas no Algarve estarem abaixo dos 30 graus, o sol já aquece e exige atenção. Mesmo sem calor excessivo, nos próximos dias o verão vai mesmo instalar-se.